वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यू टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ें ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में होती क्या है देखो अगर मान लो मेरे पास कोई एक सब्सटांस है ठीक है मान लो एक पेन नहीं है मेरे पास इस पेन का मास है हंड्रेड ग्राम मास है ठीक है इस पेन का मास कितना है हंड्रेड ग्राम है तो मुझे इसके एक यूनिट मास को मतलब वन ग्राम मास जो है हंड्रेड ग्राम इसका मास है लेकिन एक यूनिट मास कितना हुआ वन ग्राम के कोई उस वन ग्राम यूनिट मास के टेम्परेचर को कितना डिग्री वन डिग्री तक एक यूनिट डिग्री तक टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट बोला जाता है देखो यहाँ पे अगर हम पोज कर लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है किसी भी पर्टिकुलर शेप में एक बॉडी है फिर बात है टू अब इस बॉडी में एक यूनिट मास में कंसीडर कर लेता हूं यहां पे मैंने एक यूनिट मास कंसीडर कर लिया तो इस एक यूनिट मास के टेम्परेचर को ठीक है मैंने इसको हीट सप्लाई करवाई क्या सप्लाई करवाई हीट सप्लाई करवाई तो इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा लगातार राइज अप करता जाएगा ठीक है तो टेम्परेचर को चाहे वन डिग्री सेल्सियस रखो या फिर वन डिग्री कैलविन तक रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है थ्रू वन डिग्री एक यूनिट डिग्री तक टेम्परेचर को राइज करवाने के लिए ठीक है मुझे कितनी हीट की जरूरत पड़ी इसको ठीक है दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट क्या बोला जाता है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है क्लियर होगी बात की ठीक है अब देखो स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेंपरेचर ठीक है ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू द यूनिट डिग्री एक यूनिट डिग्री तक तो उसके टेंपरेचर को राइज करने के लिए और उसका मास कितना होना चाहिए एक यूनिट के बराबर होना चाहिए तो कितनी हीट की जरूरत पड़ी ठीक है दैट इज द अमाउंट ऑफ द हीट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट उसी को हम स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे देखो हमारे पास कोई भी हीट चेंज अगर हम कर रहे हैं तो वो दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है कौन कौन से एक करेगा चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अरे उस ऑब्जेक्ट का मास का अमाउंट कितना है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा एक छोटी सी बॉडी लेता हूं मैं मैं छोटी सी बॉडी और एक पूरी दीवार को ले लेता हूं दोनों में फर्क तो हो गए होगा ठीक है तो एक यूनिट मास जो है वो किसके ऊपर लेना है तो हीट जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी सेकेंड फैक्टर जो हीट इसके ऊपर डिपेंड करेगी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर अरे भाई आप टेम्परेचर में चेंज कितना लेके आए हो अगर मैं मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाता हूँ और ये एक यूनिट मास कंसीडर कर लेता हूँ उसको गर्म करूंगा मोमबत्ती के थ्रू ठीक है तो ये ज्यादा टाइम लेगा अगर मैं उसी मोमबत्ती की जगह एक बड़ा सा स्ट्रॉगर सा बर्नर ले लेता हूँ ठीक है वो एकदम से इसको फ्यूज डॉप कर देगा क्यों क्योंकि एकदम से मेरा टेम्परेचर में चेंज लाया ठीक है तो इसी दो फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है तो वी कैन राइट इट एज देखो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एम डेल्टा टी ऑन रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनिटी साइन We can say that that constant is equal to S. S से रिपोर्ट करने का देखते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है into m into delta t. Where S is called the constant. और इसी constant को हम क्या बोलते हैं specific heat constant. क्या बोला जाता है इसको specific heat constant बोला जाता है. बाकी तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिससे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से इसको रिलेट किया जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी एस इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज दैट डेल्टा क्यू अपॉन एम इनटू डेल्टा टी दैट इज द एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो वी कैन राइट इट एज एस इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज द जून ठीक है एनर्जी की यूनिट करते हैं जूल या तो फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या कैलोरी स्मॉलर यूनिट में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे कैलोरी हीट क्या है एनर्जी है एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जूल या फिर कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है मास मास ऊपर जाएगा तो ग्राम इनवर्स टेम्परेचर टेम्परेचर को हम सेल्सियस इनवर्स लिख देते हैं ठीक है जूल ही सेल्सियस इनवर्स हो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैलविन ग्राम इनवर्स कैलविन इनवर्स भी लिखा जाता है क्यों क्योंकि दोनों का राइज इन वन डिग्री राइज इन दैलविन बिल बी कोलेट टू दन डिग्री राइज इन दिल्सियस के तो दिस कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस ठीक है और अगर हम उसकी लार्जिंग यूनिट में लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटर्न एज जूल किलोग्राम इनवर्स और 
Celsius inverse. Ya fir Joule, kilogram inverse or Kelvin inverse. Clear hui baat ye. So this is all about the heat capacity. Kya hoti hai heat capacity? The amount of the heat required to rise the temperature of the substance of unit mass of substance through the one degree Celsius. Clear hui baat? So ya fir aapne ek aur parameter ki yaad rakhna kya? That one Joule is equal to the four point one eight Kelvin ke equal to hoti hai. Theek hai? जिसको हमें कन्वर्शन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है एक जूल को कन्वर्ट करना है किसमें कैलोरी में तो दैट विल बी इक्वल टू द 4.1 लीटर कैलोरी के इक्वल क्लियर होगी बात ये अच्छा नेक्स्ट आता है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट इट इज अ सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है मोलर स्पेसिफिक हीट हम किसके लिए यूज करते हैं फॉर द गैसेस के लिए यूज किया जाता है That was the previous one. That was for the solids. So now solids के rise up करते हैं temperature में बहुत फुला one degree और फिर जो one unit mass तो उसके लिए हम बोलते हैं specific heat capacity. So जब हम gases के बारे में बात करेंगे तो we take that the molar specific heat. So it is similar to that of the previous one. That is the amount of heat required. क्या है? The amount of the required heat required to rise the temperature of one mole. पिछली बार के लिए था. That is one one unit of the mass. So यहाँ पे क्या one unit mass कुछ भी हो सकता है वो. So यहाँ पे हम specifically one mole of the substance तो one degree ठीक है एक degree तक किसी भी एक degree कुछ भी हो सकती है one degree Celsius भी बोल सकते हैं या one Kelvin भी बोल सकते हैं ठीक है. तो one degree तक उसके heat को rise up करना temperature को rise up करना के लिए कितनी heat required होती है उसी को हम बोलते हैं molar specific heat बोला जाता है. तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं. That change in the heat is directly proportional to the amount of the substance. मतलब amount of the gas कितनी है उसमें available है, ठीक है? Molecular mass कितना है यार gas का? तो this can be written as delta Q is also directly proportional to what delta T change in temperature. अरे भाई कितना ज़्यादा fast temperature आप उसमें change कर रहे हो, ठीक है? On joining these two equations, a common equation becomes out to be m delta T, ठीक? तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारे पास मिलता है द कांस्टेंट पास द एस एम इनटू डेल्टा टी बट अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं गैसेस के लिए कर रहे हैं भाई तो गैसेस का मास कितना होगा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ सिंस द मास ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू द नंबर डेल्टा टी ऑफ द नंबर डेंसिटी डेंसिटी कितनी है उस गैस की एज पर एज द मॉलिक्यूलर मास कितना है ठीक है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इनटू सॉरी नॉट इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इनटू अब क्या जगह लिखूंगा मैं ये फैक्टर एन इनटू एम एन इनटू एम ठीक है वेयर एम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है इनटू डेल्टा टी समझ रहे बात है तो मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला था किसके एस से निकाला था फॉर्मूला एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू एम सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम आएगा मॉलिकुलर मास इंटू डेल्टा टी तो मॉलिकुलर मास को अगर हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इसकी वैल्यू देता है ये यहाँ पे लिखते हैं हम सिंस एस इंटू एम मोलर मास दैट इज इक्वल टू द सी Where C is called the molar specific. Tensor to be. What will happen? Molar specific heat will be there. Clear? Only one thing. Ultimately, my result will be that C is equal to one upon n delta Q upon delta T, which is the appropriate expression for the molar specific heat. Amount of the heat required to rise the temperature of the one mole of the substance. वन मोल ऑफ़ द सब्सटेंस होता है गैस गैस के ही वन मोल को हम उसको एक डिग्री तक राइज अप करवाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करवा रहे हैं डेट फैक्टर इसको आता है तब मोलर स्पेसिफिक हीट बोला जाएगा उसको इस डेट क्लियर ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हीट कैपेसिटी ठीक है हीट कैपेसिटी भी सिमिलर है जैसे क्या होता है? The amount of heat required to rise the temperature of the body through one degree Celsius or one degree Kelvin. Molar specific heat में हमने क्या किया था? उसमें हमने पूरी की पूरी body 
कंसीडर की थी ठीक है लेकिन उस बॉडी के ए वन यूनिट मास को वन डिग्री सेल्सियस तक रिवाइज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी थी उसको हम बोलते थे बोलो स्पेसिफिक हीट या बोला हीट कैपेसिटी तो हीट कैपेसिटी होती क्या है वेन एवर जितनी भी चाहे बॉडी हो बॉडी की पूरी की पूरी बॉडी के टेम्परेचर को हमें कितना डिग्री सेल्सियस तक रिवाइज करना है तो वन डिग्री सेल्सियस तक तो कितनी अमाउंट ऑफ द हीट हैज टू बी रिक्वायर्ड That is called the heat capacity. ठीक है क्या है the amount of the heat required to rise the temperature of the body through one degree Celsius. Body के पूरे ऊपरे चाहे body कितनी मर्जी बड़ी हो ठीक है तो उसके पूरे ऊपरे temperature को one degree Celsius तक rise करने के लिए जो हमें heat की जरूरत पड़ेगी that is called as the heat capacity. तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ देखो delta Q किसके बराबर था is equal to S m into delta T. अब चेंज इन टेम्परेचर हमें तो पता ही है डेल्टा डी किसके इक्वलेंट होगा हमारे पास वन के बराबर क्योंकि यूनिट मान डिग्री तक इसको राइज कर रहे हैं तो दैट मीन द हीट कैपेसिटी इसको हम क्या बोलेंगे हीट कैपेसिटी इसको मैनिकल इक्वल टू इसके बराबर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट कितना उस सब्सटेंस का मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ दैट सब्सटेंस उस सब्सटेंस का टोटल मास कितना है भाई इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को ही हीट सप्लाई कर रहे हैं ताकि उस पूरी बॉडी का टेंपरेचर कितना राइज अप कर जाए टू वन डिग्री सेल्सियस और वन डिग्री कैलरी तक राइज कर जाए तो इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी बोला जाता है तो इस न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट द स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट के बराबर है मल्टीप्लाई बाय व्हाट द मास ऑफ दैट बॉडी क्लियर हो गई बात सभी को ये